బులెటిన్ మీకు సమర్పిస్తున్నవారు కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం బీహెచ్ఆర్ కాంప్లెక్స్ బెసెంట్ రోడ్ విజయవాడ నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ హజ్ యాత్రికులపై జీఎస్టీ విధించడం తగదు ముస్లింల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న సీఎం చంద్రబాబు ముస్లిం హజ్ యాత్రకు జెండా ఊపిన చంద్రబాబు దుర్గగుడిలో చీర మాయంపై ప్రభుత్వం సీరియస్ ఈవో పద్మ బదిలీ నూతన ఈవోగా కోటేశ్వరమ్మ నియామకం వంచిన పార్టీ ఎవరిదో ప్రజలకు తెలుసు జగన్ కు డెబ్బై ఏడు ప్రశ్నలు సంధించిన ఆర్టీసీ చైర్మన్ వర్ల రామయ్య ఈ నెల పదమూడున జరగనున్న నగర పాలక సంస్థ కౌన్సిల్ సమావేశం స్థానిక సమస్యల పట్ల చర్చ జరగాలన్న సిపిఎం నాయకులు దోనేపూడి కాశీనాథ్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే హజ్ యాత్రకు వెళ్లే వారిపైన జీఎస్టీ విధించడం దారుణమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మండిపడ్డారు రాష్ట్ర నుంచి హజ్ యాత్రకు వెళ్తున్న ముస్లిం సోదరులకు ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ముస్లింల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాయంతో ఈ ఏడాది రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది మంది హజ్ యాత్రకు వెళ్లనున్నారు తొలి విడతగా గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాల నుండి రెండు వందల మంది హజ్ యాత్రకు పయనమయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి నివాసం వద్దకు చేరుకున్న ముస్లింలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును సత్కరించారు నారా హమారా తెలుగుదేశం పార్టీ హమారా అంటూ నినాదాలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం మైనార్టీ నాయకులు ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ వక్ఫ్ బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో హజ్ యాత్రకు గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచే విమానాలు బయలుదేరేలా చూస్తామని భరోసా కల్పించారు ముస్లిం మైనార్టీలు అధికంగా ఉన్న విజయవాడ కడప నగరాల్లో హజ్ హౌస్లో నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు ముస్లిం మైనార్టీల ఉన్నత చదువులకు ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులను కాపాడే బాధ్యతను ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని హామీ ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాజపా ఆటలు సాగనివ్వమని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు జగన్తో లాలోచి కారణంగానే భాజపా రాష్ట్రానికి ఏమీ చేయని పరిస్థితి నెలకొందని మండిపడ్డారు గోద్రా అల్లర్లలో నాటి గుజరాత్ సీఎంగా ఉన్న మోదీ రాజీనామాకు గట్టిగా తాను పట్టుబడిన సంగతిని ఆయన గుర్తు చేశారు ముస్లిం మైనార్టీలకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత తనపై ఉందన్నారు ఆయన అందరి మనోభావాలు పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటానని తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం బాగుండాలని అల్లాకు దువా చేయాలని కోరారు ముస్లింలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు ఉర్దూలో ప్రసంగించి అందరినీ ఆకట్టుకున్న ముఖ్యమంత్రి ముస్లింలతో కలిసి ప్రార్థన కూడా చేశారు ఇప్పటికే ఒక పవిత్రమైన భావంతో ఈ సంకల్పానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఈ సంవత్సరం రెండు వేల మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది మీరందరూ ఈ యాత్రకు పోయే పరిస్థితి ఉంది అందులో పన్నెండు వందల నలభై ఏడు మంది మగవాళ్ళు ఇంకొక పక్క పదకొండు వందల ఒకటి మహిళలు ఉన్నారు ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఇవన్నీ కూడా కొంతమంది బెంగళూరు ద్వారా కొంతమంది హైదరాబాద్ ద్వారా వెళ్తున్నారు పదిహేడు వందల పంతొమ్మిది మంది హైదరాబాద్ నుంచి అదే మారిగా బెంగళూరు నుంచి ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది మీరు వెళ్లే పరిస్థితి ఉంది ఇందులో డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు వయసు ఉండే సలీమా బి ఉన్నారు రెండు సంవత్సరాలు రెండు నెలలు వయసు ఉండే ఓల్డ్ లుక్మాన్ అనంతపూర్ నుంచి తీసుకెళ్లే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లో కూడా హాజ్ యాత్ర పోవాలంటే మనం బాంబేకి పోయేవాళ్ళం ఆ రోజు నేను ఆలోచించాను ఇది కరెక్ట్ కాదు హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆ రోజు హాజ్ హౌస్ కట్టడమే కాకుండా ఫ్లైట్లు కూడా హైదరాబాద్ నుంచి హాజ్ యాత్రకు ప్రారంభించింది నేను ఆ రోజు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అదే మరిగా ఆ రోజు మీరు చూస్తే చాలామంది మీరు ప్రగాఢంగా నమ్మేది ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలని అందుకే నేను ఆ రోజు ఆలోచించాను ఎన్నో ఉద్యమాలు చేశారు అప్పటి వరకు ఎవరు చేయలేదు నేను ఆ రోజు ఆలోచించి పదమూడు జిల్లాల్లో ఉర్దూని రెండో భాషగా చేశామంటే అది ఉర్దూ పైన తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉండే అభిమానం అంతవరకు షాదీ కానులు కట్టేవాళ్ళం కాదు మసీదులకు ఆర్థిక సహాయం ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు అవి కూడా శ్రీకారం చుట్టాం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆ రోజు సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాం ఆ సంస్కృతినే ఈరోజు కొనసాగిస్తున్నాం ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు 
నేను చాలా కార్యక్రమాలు ఒకటి రెండు కాదు కడప్పులో ఆజ్ హౌస్ కడుతున్నాం ఇంకొక పక్కన విజయవాడలో ఆజ్ హౌస్కి ఎనభై కోట్ల రూపాయలు కడపలో పన్నెండు కోట్లు విజయవాడలో ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఉన్నది బెస్ట్ హాజ్ హౌస్ కట్టి అవసరమైతే ఇంకా ఒక పది ఇరవై కోట్లైనా పర్వాలేదు బ్రహ్మాండమైన హాజ్ హౌస్ కట్టాలి దేశంలోనే ఇది ఒక మోడల్గా ఉండాలి ఇది ఎప్పుడు కూడా ముస్లిమ్స్ ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినా బ్రహ్మాండంగా ఒక రిసెప్షన్ సెంటర్గా తయారు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను దుర్గగుడి ఈవో పద్మను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది నూతన ఈవోగా ఐఆర్ఎస్ అధికారిని కోటేశ్వరమ్మను నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఆలయ పాలన వ్యవహారాలను పట్టించుకోకపోవడం లేదన్న కారణంతో పాటు ఆషాఢ మాస చీరలు మాయం కావడంపై ప్రభుత్వం బదిలీ చర్యలు చేపట్టింది రాష్ట్రంలోనే పేరు గాంచిన ప్రముఖ క్షేత్రం ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువు తీరిన కనకదుర్గమ్మ ఆలయం ఏదో ఒక విషయంలో నిత్యం వార్తలకెక్కుతోంది రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆలయ పరిపాలన నిమిత్తం ఐఏఎస్ అధికారులను నియమించాలని ప్రభుత్వం భావించింది ఆ మేరకు మహిళా అధికారిని సూర్యకుమారిని నియమించింది పాలక వర్గంతో ఆమె వ్యవహార శైలి పొసగడం లేదన్న ఆరోపణలు రావడంతో పాటు క్షుద్ర పూజలు నిర్వహించారన్న కారణంపై ఆమెను బదిలీ చేశారు తిరిగి మరోసారి మహిళా అధికారిని పద్మను నియమించారు పట్టుమని ఆరు నెలలు తిరగకుండానే పద్మను బదిలీ చేయాల్సి వచ్చింది పద్మ పాలనలో పాలక వర్గంతే పెత్తనం కావటం ఆమెకు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ఎండీ పదవితో పాటు అదనంగా దేవాదాయ కమిషనర్ బాధ్యతలు ఉండడంతో ఆలయ పాలనలో పెద్దగా జోక్యం చేసుకోలేదు దీంతో పాలక వర్గం ఇష్టారాజ్యంగా ఆడిందే ఆట పాడిందే పాటగా తయారైంది ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల ఐదున ఓ భక్తుడు సమర్పించిన సారే చీర మాయమైంది పాలక వర్గ సభ్యురాలే సారెను స్వాహ చేసిందన్న ఆరోపణలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దుమారం రేపాయి పాలక వర్గ సభ్యురాలు కోడెల సూర్యలతను పాలక వర్గం నుండి తొలగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈవో పద్మను ఈవో నుండి తప్పించారు కొత్తగా అధికారిని కోటేశ్వరమ్మ పాలన ఎలా ఉంటుందో అని ఆసక్తి నెలకొంది వరుసగా ఇద్దరు మహిళా అధికారులపై వేటు బదిలీ పడడంతో దుర్గమ్మ ఆలయ పాలనలో మహిళా అధికారులు రాణించలేకపోతున్నారనే విషయం చర్చనీయాంశమైంది దుర్గగుడిలో జరిగిన పరిణామాల వలన భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతినడమే కాకుండా ప్రభుత్వానికి పెద్ద చిక్కులు తెచ్చిపెడుతున్నాయి వంజనపై గర్జన సభ పెట్టే అర్హత వైసీపీకి లేదని ఆర్టీసీ చైర్మన్ వర్లరామయ్య విమర్శించారు తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించింది వాస్తవమా కాదా అని ప్రశ్నించారు వైఎస్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి ఆస్తులు ఎలా రెట్టింపయ్యాయో జగన్ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు బస్టాండ్లోని ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో చైర్మన్ వర్లరామయ్య జగన్కు డెబ్బై ఏడు ప్రశ్నలను సంధించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ జగన్కు నైతిక విలువలుంటే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు సిబిఐ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో భారతితో పాటు మత బోధకుడు అనిల్ కుమార్ను ముద్దాయిగా చేర్చాలన్నారు శ్రీవారి సొమ్ము నొక్కేసిన భూమన టీడీపీ ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడటం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు జగన్ కళంకిత చరిత్ర ప్రజలందరికీ తెలుసునన్నారు ఈ రోజున డెబ్బై ఏడు ప్రశ్నలు వేశాను నేను మీకు ధైర్యం ఉంటే మీకు నైతిక విలువలు ఉంటే సమాధానం చెప్పండి ప్రెస్ మీట్ పెట్టండి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తుని ప్రాంతంలో మీరు ఉన్నారు అక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వర్లరామయ్య నువ్వు అడిగిన డెబ్బై ఏడు ప్రశ్నలకి ఇదిగో నా సమాధానం చెప్పండి నైతిక విలువలు ఉంటే లేదా పలాయనం చిత్తగించండి గతంలో కూడా చాలా సార్లు అడిగాను నేను మీరు ఎక్కడ కూడా కిమ్ అనకుండా కూర్చుంటున్నారు కోర్టు ఎప్పుడికో తేలుద్దులే అప్పుడు కదా నేను దొంగని అని నిస్సిగ్గుగా తిరుగుతూ ఉన్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ప్రజా జీవితంలో ఉన్నారు కనుక సమాధానం చెప్పవలసిందే మేము నేను ఒక అన్యాగ్రంథం అడుగుతున్నానా లేని ప్రశ్నలను మీకు వేస్తున్నానా రెండు వేల మూడులో మీ నాన్నగారు లేఖ వ్రాసింది నిజం కాదా అయ్యా చంద్రబాబు గారు ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఆర్థికంగా నేను ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆ స్థలం ఉంది ఆ స్థలాన్ని నాకు దఖలు చేయండి నేను చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటా కొంత అమ్ముకొని నా అప్పులు తెచ్చుకుంటానని మీ నాన్నగారు లేఖ వ్రాసింది నిజం కాదా అటువంటి మీకు మీ నాన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కోట్లాది 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 రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అని అడగటం తప్పండి నగరపాలక సంస్థ ఆస్తులను కార్పొరేట్ శక్తులకు కట్టబెట్టేలా టీడీపీ ప్రజా ప్రతినిధులు వ్యవహరిస్తున్నారని సిపిఎం నగర కార్యదర్శి ధోనిపుడి కాశీనాథ్ ఆరోపించారు భాగ్యనగరి గ్యాస్ కంపెనీ కోసం నగరంలోని నాలుగు చోట్ల స్థలాలు కేటాయించడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటని ప్రశ్నించారు నేటికి కూడా వాటర్ డ్రైనేజీ పనులను తగ్గించకపోవటం దారుణమన్నారు గవర్నర్పేటలోని సిపిఎం కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ధోనిపూడి కాశీనాథ్ మాట్లాడుతూ ఓపెన్ ప్లేస్ కాస్ట్ ఏడు శాతం తగ్గించాలనే ప్రతిపాదన తీర్మానం చేసి అమలు చేయకపోవటం దారుణమన్నారు 
ఎన్నికలు దగ్గర పడడంతో ప్రజల నుంచి వచ్చే వ్యతిరేకతను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు హడావిడిగా పనులు చేయాలని నిర్ణయించడం సిగ్గు చేటన్నారు నగరపాలక సంస్థ ఆస్తులను కార్పొరేట్ శక్తులకు కట్టబెట్టేందుకు ఎమ్మెల్యేలు కౌన్సిల్ను వేదికగా చేసుకుని ప్రతిపాదనలు చేయనున్నారని చెప్పారు అధికారం పెట్టే ప్రతిపాదనలను పదమూడవ తేదీన జరిగే కౌన్సిల్లో ప్రశ్నిస్తామని హెచ్చరించారు నగరపాలక సంస్థ కౌన్సిల్ సమావేశం పదమూడవ తేదీ జరగబోతా ఉంది ఈ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ముఖ్యమైనటువంటి ప్రతిపాదనలు కూడా ఈ సమావేశంలో వచ్చినాయి ఈ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి దాని మీద మేము కౌన్సిల్లో నిలదీస్తాం అదేవిధంగా బయట కూడా ఆందోళనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా వాటర్ అండ్ డ్రైనేజ్ సమస్య మీద వాటర్ అండ్ డ్రైనేజ్ ఛార్జీలు ఇప్పటికీ ఇరవై ఎనిమిది శాతం వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆస్తి పన్ను ఇరవై నాలుగు శాతం వడ్డీతో కలిపి వసూలు చేసేటువంటి దానికోసం ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది ఆస్తి పన్ను ఇరవై నాలుగు శాతం వాటర్ అండ్ డ్రైనేజ్ ఇరవై ఎనిమిది శాతం పన్ను వసూలు చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటే మొట్టమొదటి కౌన్సిల్లో నుంచి ప్రతిపాదనలు పెడతా ఉన్నా కూడా వాటిని తీర్మానం చేసి చేయటం వరకు ఇంత పరిమితం అయ్యారు తప్ప తెలుగుదేశం పాలక పక్షం ఇంతవరకు కనీసం స్పందించల ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకొక ఇతర కార్పొరేటర్లు ప్రతిపాదనలు పెట్టడం అంటే దొంగే దొంగని అరిచినట్టుగా ఉంది తప్ప ఇంకోటి కాదు దుర్గగుడిపై వస్తున్న వివాదాల నేపథ్యంలో పాలక మండలి సభ్యులపై ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్సీ బుద్ధా వెంకన తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఇకపై ఇంద్రకిలాద్రి వివాదాలు తలెత్తితే కఠిన చర్యలుంటాయని హెచ్చరించారు పాలక మండలి వ్యవహార శైలి వలన పార్టీకి కూడా చెడ్డపరి వస్తోందని మండిపడ్డారు దుర్గగుడిలో చీరం మాయం ఘటనలో సూర్యలత కుమారి తీసుకెళ్లినట్లు విచారణలో తేలిందని అందుకే ఆమెను పాలక మండలి నుంచి తొలగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని తెలిపారు దుర్గగుడిలో ఎలాంటి అవకతవకలు జరిగినా వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటామని ఇక ముందు కఠినంగా వ్యవహరిస్తామన్నారు ఈ రోజున అర్బన్ అడ్జస్ట్లు గౌరవనీయులు బుద్దా వెంకన్న గారు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సమావేశంలో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది కీలకమైన నిర్ణయాలు బోర్డు మీటింగ్ ప్రతి నెల బోర్డు మీటింగ్ జరుగుతుంది ఆ బోర్డు మీటింగ్ ముందు తప్ప ముందు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ బోర్డు ఏ జెండాలో ఏ ఉన్నాయో ఏంటో చూసుకుని బోర్డు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకుని నంబర్లతో ఆలోచించి బోర్డు మీటింగ్ వరకే పరిమితం అవ్వాలని చెప్పారు మేము కూడా అందరం కూడా దానికి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాం బోర్డు మీటింగ్ వరకే మేము అటెండ్ అవుతాం మిగతా విషయాల్లో ఏది జోక్యం చేసుకోమని కూడా చెప్పడం జరిగింది దాదాపు పదమూడు నెలల కాలం నుంచి మా ట్రస్ట్ బోర్డు పాలన సాగుతుంది పదమూడు నెలల కాలంలో కూడా మేము భక్తులకి సౌకర్యాలు మెరుగుపడుతున్నలో మా అందరం ట్రస్ట్ బోర్డు నెంబర్ అందరూ కూడా ముందున్నామని నాకు ఎందుకంటే పదమూడు నెలల కాలంలో ఆ రోజుల్లో ఒకే లిఫ్ట్ ఉండేది ఆ తర్వాత ఐదు లిఫ్ట్లు పెట్టాం ఐదు లిఫ్ట్లు దాదాపు వంద మంది పైకి వెళ్ళడానికి ఘాట్ రోడ్డు కూడా కొత్తగా తయారు చేయడం జరిగింది ఘాట్ రోడ్డు ఇది కలిపి భక్తుల సంఖ్య మరింతగా పెరిగి లో లోకడ పదివేలు పదిహేను వేలు భక్తులు వస్తే నలభై వేలు ముప్పై వేలు చేయడం కూడా జరిగింది బుల్టెన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టెబితాస్ కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం ఈ ఆషాడానికి మీ కంచి కామాక్షిలో సప్తవర్ణ శోభితాలు ఇంద్రధనసు కాంతులు అచ్చురు వందించే ధరలు పట్టు చీరలపై కంచి సొసైటీ వారి ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రత్యేక కౌంటర్లలో ఫ్యాన్సీ శారీస్ ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ప్రత్యేక విభాగంలో వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్లు చుడిదార్స్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ ఫ్యాక్టరీ ధరలకే సంప్రదాయం తొనికిసలాడుతూ అతుల్యమైన వర్ణాల పట్టు చీరలతో కంచి కామాక్షి పట్టు ప్రపంచం మీకు స్వాగతం పలుకుతోంది విస్తృత శ్రేణి అద్భుతమైన తగ్గింపు కంచి కామాక్షి వస్త్రాలతో ఆషాడం ఆనందమయం చేసుకోండి బజాజ్ కార్డుతో వస్త్రాలపై పిఎంఐ సౌకర్యం కలదు పేటిఎం సౌకర్యం కలదు కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం విహెచ్ఆర్ మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ బీసెంట్ రోడ్ విజయవాడ టు స్వచ్ఛమైన నేతితో అచ్చమైన బిర్యానీ రుచులు విజయవాడ ప్రజలకు పరిచయం చేసి నేటి వరకు అదే రుచి అదే క్వాలిటీ అందిస్తూ అతి తక్కువ ధరలకే ఇండియన్ తందూరి మొఘలై వంటకాలు అందిస్తోంది ఆంజనేయ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్స్ మీ ఆంజనేయ నందు ఇప్పుడు ఆంధ్ర పాపులర్ సీ ఫుడ్స్ పొరమీను ఇగురు మరియు బొమ్మిడాయిలు పులుసు రుచికరంగా అందించబడుతోంది పూర్తిగా హలాల్ చేయబడిన చికెన్ మటన్ దమ్ బిర్యానీ మా ప్రత్యేకత ఆర్డర్లపై క్యాటరింగ్ చేయబడిన ఆంజనేయ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్స్ కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ రోడ్ గవర్నర్ పేట గుర్నానక్ కాలనీ స్వాతి థియేటర్ రోడ్ భవానీపురం లబీపేట విజయవాడ టీడీపీ నాలుగేళ్ల పాలనలో రాష్ట్రంలో అవినీతి రాజీ మేలుతోందని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి ఉమామహేశ్వరరావు ఆరోపించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన వారిపై టీడీపీ రౌడీల్లా వ్యవహరిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్పై బుద్దా వెంకన్న చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామన్నారు
सूर्यरावपेट बीजेपी राष्ट्र कार्यलय में एर्पट्ट विलेकर् सवेश उमा महेश्वरराू राज्यसभा डिप्यूटी चैरम एन कंपील कांग्रेस की ओटे सिग्गुट के प्रभुत् पधकाल सैतम राष्ट्र पधकाल चित्रीक दारणम प्रजल्लो बीजेपी दोषिग निेडीप ने तपड़ आरोप दिग्बार जीवीएल नरसीमहन चेसा अवनीति पै बुद्धा वेंकन दगर आधार बहिंग चर्चक सिद्धमी स्पष्ट राष्ट्र प्रभुत्वर प्रश्न रऊडी राजकीय तो चोट मोट नायक वालमीद बूत वर्ष कुरी यागी चेसी रकर बंड बूत तिटेट अपार्लमटरी लांग्वेज वाड़ता चरत्र मरी तेल देश पार्टी नायक मरी एवर एक्वे बूत तेट वर्ष कुो वाले मरी पार्टी अधिष्ठान वाले एंकरेजे विधा उ मरी नि चूसा बुद्ध वेंक बुद्ध वेंक स्वयं म जीवीएल नरसीमहारा गारीद अनेक व्याख्य चयन अंदर चूसा पश्चिम निजर्ग में टीडीपी चुना अभिवृद्धि ने चूसी ओर्वल के एमएलए जलील खाजकवर्ग वैसी ने तपड़ आरोप नलब डिवन अशीपर विमर्शेट तम स्थाई एटो वैसी ने सूचार वनटन टीडी कार्यलय में एर्पट्ट विलेकर् सवेश प्रभुत् अच्छे संक्षेम पधका सैतम वैसी कॉर्पोरेटर् अवनीति की पाल सिग्गुट मोदारी एम एल जलील खा निराधार आरोप चूस्त ऊरकोबोम हेच्चार वैसआरसी चोटा नायक साकर्ता दाड़ी जगन आयक विमर्श जी दाड़ी जगन जाग्रत माटे मुझे अभी आलोची माटाड़ी नच्चिना एंकंटे नी स्थाई का नी स्थाई प्रजल मी अंद स्थाई अंदर मेरी रिजर्व ये स्थाई में उड़े स्थाई में वो स्थाई प्रती मैं ऊरक नायक इंटर असत्य प्रचार चूस्त ऊरकने स्थाई इदे जलील खा गार विमर्शे स्थाई का जलील खा गार भिष तो कॉर्पोरेटर सीट तीस जे अदे विधा स्टांग कमटी चैरम को मुनपालिटी वाल सप्लाई दोमतर अम्मको को अम्मको इवन का एदो असत्यम आरोप एदो फोकस अवदाक चाल तपन वील परणा चाल तीव्र उठाने हेच्चि मर इंको नायक चूस्ते मैं नलब डिवन आई रेडूटे ग्रहण पड़न का तैयार है रे डिवन नलब डिवन स्थान कॉर्पोरेटर शेख आसीफ मालात जलील खा की मति भ्रमित असल मैं सामचारमेंटे इन मोद इंचारज वेस तरह वेरे आई इंचारजेश वैसी इप्ड कॉर्पोरेटर टिकट को माला जगन इस्ताड़ो लेदा डाउट स्वयं जगने कष्टन मेसी अभी तरह आयन की मति भ्रमित रकमेंट प्रलापन पेलतना नोर अदपेकोमी इकडन मैं हेच्चिस्ट बीसी वर्ग में अत्यधिक यादव कुला जनाभा निष्पत्ति प्रकार सीट के अखिल भारत यादव महासभा नायक सत्यनारायण डिमेंड वेंकटेश्वर स्वामी सन्नी गोल्ल विषय में राष्ट्र प्रभुत्म सानकूल का स्पदर नगर में ओ हॉटल्ल अखिल भारत यादव महासभा राष्ट्र स्थाई सामवेशा निर्वर्भंग सत्यनारायण माला प्रभुत्म यादव कॉर्पोरेशन एर्पट्टे वे रूपये निधुन विदार यादव मनोभा दबतीसे विधा राष्ट्र प्रभुत् व्यवहार सरकाद यादव भवन निर्मित कुल में उ पेदवारी अभिवृद्धि की कृषि चेयर ईद पार्लमटरी इरव असैम्ली नमएससी ए पार्टी अच्छे केटाईस्ो आ पार्टी के तम मदत उ वनकड़न यादव सैतम उन्नत चेला प्रभुत् प्रणा रूप इव पट अखिल भारत यादव महासभा हर्ष व्यक्त प्रभुत् धन्यवाद अलागे यदि सन्नी गोल विषय में प्रभुत्कूल का स्पदे अखिल भारत यादव सभ तरफ को अलागे गतर 
పరిహారాలు ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది యాదవ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే మిగతా కులాలకి కార్పొరేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా వాళ్ళ చదువు దృష్ట్యా అలాగే ఎవరైతే నిరుద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వందల కోట్లు వేల కోట్లు కార్పొరేషన్ కేటాయించింది అలాగే మాకు కూడా సంవత్సరానికి వెయ్యి కోట్లు చొప్పున కేటాయించి మొట్ట మంచి కూడా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారిలో మీ అందరం కూడా యాదవులు ఎక్కువ భాగం కృష్ణుల్లో చూసుకొని పార్టీకి ఆకర్షితులు అవటం జరిగింది కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ప్రభుత్వం కొన్ని కులాలకు మాటికే కార్పొరేషన్ ఇచ్చి యాదవులకి కార్పొరేషన్ ఇవ్వటంలో ఆలోచనలు ఉంది దాన్ని వెంటనే విరమించుకొని వెంటనే యాదవ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా యాదవుల యొక్క మనోభావాల్ని దెబ్బతీయకుండా ఉంటాకి ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలని చెప్పి ఆ సమావేశంలో మేము నిర్ణయం తీసుకుంటాం జరుగుతుంది అటవీ శాఖ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు జన్మదిన వేడుకలను టీడీపీ వైస్ ఛాస్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు కేక్ కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా పలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు అనంతరం గండూరి మహేష్ మాట్లాడుతూ ఏపీ టీడీపీ వైస్ ఛాస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పుట్టినరోజు వేడుకలను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు పుట్టినరోజు సందర్భంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు చీరలు పంపిణీ చేశామన్నారు అమ్మవారి ఆశీస్సులతో సిద్దా రాఘవరావు మరిన్ని జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు ఆర్య వైశ్య రథ సారథి శ్రీ సిద్ధరాఘవరావు గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు విజయవాడ సామరం చౌక్లో పారిశుద్ధ కమిటీ తరఫున పారిశుద్ధ కమిటీలో విశేషంగా కృషి చేసి విజయవాడ నగరానికి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో ఐదో ఐదో ఒక స్థానం దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ కార్యక్రమంలో ఐదవ ర్యాంక్ తీసుకొచ్చి తట్టు కృషి చేసిన వర్కర్లందరికీ కూడా ఈరోజు చీరలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది కరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ మరణాలు వ్యాధిగ్రస్తతకు ప్రధాన కారణమని ఇమేజ్ హాస్పిటల్ ఎండి శ్రీకాంత్ తెలిపారు డయాబెటీస్ ఉన్న వారిలో గుండె జబ్బులు స్ట్రోక్ ప్రమాదం రెండు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పారు నగరంలోని ఓ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ గుండె జబ్బులపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు పదకొండు పన్నెండు తేదీల్లో అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేశామన్నారు మధుమేహం ఉన్న వ్యక్తికి గుండె జబ్బులు త్వరగా వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు రోగులకు గుండె జబ్బులపై అవగాహన కల్పించి దానికి ఎటువంటి వైద్యం తీసుకోవాలని దానిపై డాక్టర్లు సూచనలు చేయనున్నారని తెలిపారు నగర ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలన్నారు చిన్న వయసులో హార్ట్ అటాక్ని ఎట్లా నివారణ చేయొచ్చు టు ప్రివెంట్ హార్ట్ అటాక్స్ ఇన్ యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్స్ మనకి చాలామందికి ఈ మధ్యన నలభై ఏళ్ళ వయసు తక్కువ ఉన్న వారికే ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువ జరగటం ప్రతి సంవత్సరం అట్లీస్ట్ ఒక యాభై పర్సెంట్ యాభై పర్సెంట్ వారు ఎక్కువ మంది మనం హార్ట్ అటాక్స్తో నలభై యాభై ఐదు యాభై ఐదు వయసు కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంది దీన్ని ఎట్లా నివారణ చేయొచ్చు ఎట్లా ముందే మనం కనుగొనవచ్చు దీని మీద ఒక పోస్టర్ని రిలీజ్ చేయటం జరుగుతుంది ఏపీసీఎస్ఐ తరఫున దీని దీని తర్వాత మేము ఒక అకాడమిక్ సెషన్ అంటే రేపు కాన్ఫరెన్స్ రేపు ఎల్లుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కార్డియాలజీ కాన్ఫరెన్స్ను మనం విజయవాడలో నాలుగో కాన్ఫరెన్స్ బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత ఇదే ఫార్చున్ మన్లీలో మనం రేపు ఎల్లుండి జరుపుకోబోతున్నాం మనకి రెండు వందల యాభై మంది కార్డియాలజిస్టులు ఆల్ అక్రాస్ ద స్టేట్ పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని వాళ్ళ కొన్న డిఫికల్ట్ కేసెస్ని కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీని కొత్తగా వచ్చిన టెక్నిక్స్ని కొత్తగా వచ్చిన డ్రగ్స్ గురించి మనుషులకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది మన హార్ట్ కేర్ అంటే గుండెకి సంబంధించి గుండెకి ఎంతవరకు మేలు మనం చేయొచ్చు అనేది మేము అందరం డిస్కస్ చేసుకుని అందరు నైపుణ్యాలను పెంచుకోవటానికి మేము చేస్తున్నాం హజ్ యాత్రికులపై జీఎస్టీ విధించడం తగదు ముస్లింల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న సీఎం చంద్రబాబు ముస్లిం హజ్ యాత్రకు జెండా ఊపిన చంద్రబాబు దుర్గగుడిలో చీర మాయంపై ప్రభుత్వం సీరియస్ ఈవో పద్మ బదిలీ నూతన ఈవోగా కోటేశ్వరమ్మ నియామకం వంచన పార్టీ ఎవరిదో ప్రజలకు తెలుసు జగన్ కు డెబ్బై ఏడు ప్రశ్నలు సంధించిన ఆర్టీసీ చైర్మన్ వర్ల రామయ్య ఈ నెల పదమూడున జరగనున్న నగరపాలక సంస్థ కౌన్సిల్ సమావేశం స్థానిక సమస్యల పట్ల చర్చ జరగాలన్న సిపిఎం నాయకులు దోనేపూడి కాశీనాథ్ ఏసీటీ న్యూస్ ఇంద్రద సమాప్తం నమస్కారం 
ఈ బులెటిన్ మీకు సమర్పించిన వారు కంచి కామాక్షి మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం బీహెచ్ఆర్ కాంప్లెక్స్ బెసెంట్ రోడ్ విజయవాడ